还不走？赵川老师，你也刚下班呀？啊。你明日上去哪儿啊？不知道能不能顺路送我？肯定不顺路啊。老师，你可真幽默，我还没说我要去哪儿呢。我也知道我自己幽默，快上车吧。赵川，你开玩笑呢。我没有说让你上车啊。你到底上不上车啊？走，走。嗯，谢谢周长老师。你敢上后座试试，把我当司机啊？嗯，我跟周川老师家顺路，所以呢，他就让我坐坐他的车走。哎，说完没？天都快亮了。好的。小鸟，我们走了。那个。处女座我旁边没有什么问题，我女朋友很喜欢这个点击。拜拜。姐，上次书迷的事情。我挺不好意思的，仓促出书本来就是我的问题，跟你没有关系。这次好不容易可以和陆放导演合作，你要珍惜机会啊，但是也不用太着急了。哎，今天是情人节，有什么安排？我把工作做完，你也早点回去，该干嘛干嘛。笑什么呀？你不觉得情人节下雨很浪漫吗？你出门不看天气预报啊？这个点儿本来就要下雨，过一会儿就停了。再说了，我也不计这种为了资本家赚钱的节日。哎，这可是我们一起度过的第一个情人节。是第一个情人节，乔雨辰特意约你吃饭，居心叵测。什么居心叵测？他不是也约你了吗？怎么啦？你今天是不是心情不好？还有刚才好端端的，干嘛突然提什么女朋友？算了，没什么。对了，我今天跟于瑶提了，采风也差不多了，明天开始我就不去原社实习了。哦。是，情人节难道你就真的一点表示都没有？你想要什么？告诉我，我去买。算了。干杯！来，你不许喝这么多酒。我这一口都还没喝呢。助理啊。这次我真的谢谢你，听说你为了我的事儿都累病了，还把腰闪了。我向你赔礼道歉，希望节约的事儿你别放在心上。没事儿没事儿，能帮你顺利出版就是我的荣幸，这些小苦算什么？三位晚上好，今天是情人节，我们餐厅有一个活动，只要男士向心仪的女士告白，就可以送上一束玫瑰花。请问三位有需要吗？呃，你问他吧。我，呃，我不需要，我不过情人节。哦，那打扰了，三位用餐愉快。<笑>